Dies ist ein nationaler Notstand. Zünder sind scharf! Das ist ein Wettlauf gegen die Nazis. Und ich weiß, was das bedeutet. Sollten die Nazis eine Bombe haben. Die haben zwölf Monate Vorsprung. 18. Woher wollen Sie das bitte wissen? Wir haben nur eine Hoffnung. Amerikas ganze Industriemacht und wissenschaftliche Innovation laufen hier zusammen. In einem Geheimlabor. Keiner darf raus, bis es vollbracht ist. Dann rekrutieren wir mal die Wissenschaftler. Bauen Sie eine Stadt, bauen Sie sie schnell. Wir bekommen die besten Wissenschaftler nur, wenn Sie Ihre Familie mitbringen dürfen. Wieso sollten wir mitten ins Nirgendwo ziehen? Und das für wer weiß wie lange. Wieso? Wieso? Vielleicht ja deshalb, weil es hier um das wichtigste Ereignis in der Weltgeschichte geht. Du bist ein Improvisationskünstler, aber das hier kannst du nicht im Kopf lösen. Heißt das, es besteht das Risiko, dass wir auf den Knopf drücken und die ganze Welt vernichten? Dieses Risiko liegt bei nahezu Null. Nahezu Null? Was erwarten Sie von der bloßen Theorie? Null wäre schön. Es geht um Leben und Tod. Aber ich kann dieses Wunder vollbringen. Der Zweite Weltkrieg wäre vorbei. Unsere Jungs könnten nach Hause kommen. Es geschieht wirklich, oder? Die Welt wird diesen Tag nie vergessen. Unsere Arbeit wird einen Frieden sichern, wie ihn die Menschheit noch nie gesehen hat. Wie sie jemand eine größere Bombe baut. Sie sind der Mann, der den Menschen die Macht gegeben hat, sich selbst zu vernichten. Und die Welt ist dafür nicht bereit. Truman fragt, was als nächstes passiert. Zwei, als nächstes? Eins. Es sieht halt so fantastisch aus. Der für mich wahrscheinlich meist erwartete Film diesen Jahres. Und der Trailer geht um die drei Minuten und trotzdem wird mir nicht zu viel gezeigt. Wie der sich musikalisch aufbaut, immer spannender wird, immer spannender wird. Am Ende wir fast schon im Ton so Marschgeräusche haben im Takt, wenn das Datum des Releases eingeblendet wird, in Form mit, der Sound, mit dem Sounddesign eines Geigerzählers, also um die Strahlung zu messen, muss ich sagen, da stimmt so vieles. Und damit war es der neue Trailer zu Oppenheimer, dem neuen Christopher Nolan Film, den uns Universal Pictures ab dem 20. Juli 2023 in die deutschen Kinos bringt. Sonst war er immer bei Warner und ob Memento, ob die Batman Dark Knight Trilogie, ob The Prestige, Inception, Interstellar, ob Tenet, ob Dunkirk. Seine Filme sind immer auf der großen Leinwand oh, mit Spannung verbunden, mit Ideen, mit Tiefgang verbunden, mit Erzählung verbunden, die oft sich mit der Physik auseinandersetzen. Und hier dann die Geschichte rund um Robert Oppenheimer, ein Wissenschaftler, der zum Manhattan Project gezogen wird. Es geht darum, die Atombombe zu bauen. Es geht darum, sie als erstes zu bauen vor den Nazis und letztendlich und damit auch die Verantwortung einhergehend. Und dieser Moment ist sehr stark hier von Kenneth Brenner, finde ich, äh, klar zu machen, dass man damit die Möglichkeit hat, sich selbst zu vernichten. Wie wird man damit umgehen? Robert Oppenheimer, der dann später auch, nachdem die Abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki passiert sind, äh, letztendlich sich versucht einzusetzen für die Regulierung, wie er in das Visier der Ge Behörden gerät. Man sieht ja auch schon hier in Schwarz-Weiß-Aufnahmen Verhöre und alles, was dazu gehört, muss ich sagen. Cillian Murphy in dem Nolan-Film, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Kenneth Branagh und viele mehr. Da stimmt einfach so viel. Das Thema interessant, der Look ist wahnsinnig gut und gerade Nolan ist auch einer, der gerne mal seine Filme in 70mm Kopien auch ins Kino bringt. Das spricht natürlich auch nochmal für Filmliebe. Kurzum, habe ich Bock drauf, freue ich mich sehr drauf und zum Glück ist bis Mitte, Ende Juli nicht mehr so lange hin. Ich bin gespannt, was Oppenheimer dann wirklich kann, aber ich finde die Bilder fantastisch und das macht richtig Lust auf mehr. Gut, ich bin mal auf 
eure Meinung gespannt. Meine ist jetzt ziemlich klar. Schließt ihr euch da an oder sagt ihr, uh, so gar nicht euer Ding? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.